ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்லேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அமோனியா இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த அமோனியாவோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றியும் யூஸஸ் பற்றியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி லேபில் சில அமோனியம் சால்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் முக்கியமாக இந்த அமோனியம் கார்பனேட் சால்ட் எடுத்து ஸ்லைட்டாக மூக்குக்கிட்ட வச்சு நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தோம்னா பயங்கரமாக நெடியேறும் அதாவது கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துடும் இரும ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பஞ்சன் ஸ்மெல் இருக்கக்கூடிய நெடியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் வந்து நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமோனியம் கார்பனேட் சால்ட்டிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய அமோனியா கேஸ் தான் ஸோ இந்த அமோனியாவை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நிக்டேஜ நிக்டோஜன்ஸோட சிம்பிளஸ்ட் நிக்டோஜன் ஹைட்ரைட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமோனியா தான் முதல்ல இந்த அமோனியாவை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்குறப்ப தெர் ஆர் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் அமோனியா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் யூரியா இதுதான் ஃபஸ்ட் மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெபாரட்ரி ப்ரிப்பரேஷன் தட் இஸ் ஹீட்டிங் அமோனியம் சால்ஸ் வித் எ பேஸ் தேர்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹீட்டிங் metal nitrides in water with water or in water fourth method enna pathina industrial preparation appa large scale preparation illaya so in the method haber's process ஸோ ஒன் பை ஒன் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரிப்ரேஷனை பார்க்கலாம் யூரியாவை ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு அமோனியா கேஸ் கிடைக்கிது இதுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்போ எழுதணும் அப்போ யூரியாவோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும் விச் இஸ் என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ இதுதான் யூரியா இதை ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் லிசிஸ் அப்படின் இருக்கு லிசிஸ்னால் ஸ்பிளிட்டிங் நடத்தும் ஸோ இங்கே ஒரு பாண்டு பிரேக் ஆகும் இங்கே ஒரு பாண்டு பிரேக் ஆகும் வாட்டரில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே சேரும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இங்கே சேரும் ஓ இங்கே சேரும் அப்போ இது ஒரு அமோனியா இது ஒரு அமோனியா ஸோ டூ அமோனியா ப்ளஸ் நடுவில் பாருங்கள் சிஓ டூ ஸோ யூரியாவை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறப்ப இப்படி தான் நமக்கு அமோனியா கிடைக்குது நவ் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் மெத்தட் விச் இஸ் த லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் அதில் வந்து அமோனியம் சால்ட்ஸை பேஸ் கூட சேர்த்து ஹீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு அமோனியா கேஸ் கிடைக்குது லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷனில் அமோனியம் சால்ட் எடுத்து அது பேஸ் கூட சேர்த்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் டேக் அமோனியம் குளோரைட் அமோனியம் குளோரைட்க்கு ஃபார்முலா என்னது என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஒரு பேஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிளான ஈஸியான பேஸ் எது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ என்ன ஆகும் இந்த என்ஏசிஎல் சால்ட்டு வந்துடும் ஓகே ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போது என்ஹெச் த்ரீ கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஓஹெச் இருக்கா ஸோ ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தோம்னா இதுக்கான அயோனிக் ஃபார்ம் தான் இருக்கும் அப்போ அயோனிக்னால் இந்த என்ஹெச் ஃபோரை மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸோ கேட்டே ஆனது இல்லையா ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் இது பின்னாடி இருக்கு ஓஹெச் மைனஸு ஸோ இது ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஹீட் பண்ணுறப்ப இந்த என்ஏசிஎல் இங்கே இல்லை அதனால் இது எது தேவையில்லை அப்போ என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் இதில் ஒரு ஹெச் இருக்கு ஹெச் டூ ஓ ஸோ திஸ் வில் பி த ப்ராடக்ட் அமோனியம் குளோரைடுக்கு பதிலாக சப்போஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சால்ட் எடுக்கணும்னு வச்சுப்போம் அமோனியம் சல்ஃபேட்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இது தான் இது உங்களுக்கு தரவா தெரியணும் இதை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ட்ரீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுது சோடியம் சல்ஃபேட் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாலாம் உங்களுக்கு தரவா தெரிகிறப்ப ஈக்குவேஷன்ஸை தப்பு இல்லாமல் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ வரும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கும் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணும் ரெண்டு எண்ணெய் இருக்குது ஸோ டூ போட்டுட்டேன் இங்கே வந்து ரெண்டு எண் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு எண் போட்டேன் இப்போது 
ஆக்சிஜனை பார்த்துட்டோம்னா இங்கே ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இங்கே டூ போட்டோம்னா சரியாயிடும் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ப்ளஸ் டூ ஹைட்ரஜன் வந்து டென் இருக்குது இங்கே டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டென் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே கேல்சியம் ஆக்சைட் பேசிக் ஆக்சைட்ஸ் கூடையும் இந்த அமோனியம் சால்ட்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஓகே என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியமும் குளோரைட் இருக்குது ஸோ சிஏசிஎல் டூ சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இப்போ சிஎல் டூ இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு சிஎல் இருக்குது ரெண்டு போடுறேன் இப்போ நைட்ரஜன் டூ ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே டூ போட்டுட்டேன் இப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஹைட்ரஜனை செக் பண்ணுறோம் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ ஹைட்ரஜன் ஸோ டோட்டலி எயிட் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்ட் தேர்ட் மெத்தடில் மெட்டல் நைட்ரைட்ஸை வாட்டர் கூட சேர்த்து ஹீட் பண்ணணும் மெட்டல் நைட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப மெக்னீஷியம் நைட்ரைட் எம்ஜி என் இதை மெக்னீஷியம் நைட்ரைட் இங்கே த்ரீ இங்கே டூ மெக்னீஷியம் நைட்ரைடை வாட்டர் கூட சேர்த்து ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இந்த வாட்டரில் ஹெச் ஓஹெச் இருக்கு இல்லையா ஸோ புரியறதுக்காக இதை சொல்கிறேன் இந்த ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இந்த ஓஹெச் மெக்னீஷியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணி மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் அமோனியா இப்போ பேலன்சிங் பார்க்குறப்ப த்ரீ மெக்னீஷியம் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ போடலாம் நைட்ரஜன் டூ இருக்குது ஸோ இங்கே நைட் டூ போடலாம் அப்போ ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு இங்கே ஒரு த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு ஸோ டுவெல் இருக்குது ஸோ இங்கே சிக்ஸ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் அப்போ ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் அதுவே பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஃபோர்த் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சர் எப்போவுமே மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எங்கே பொருந்தும்னா அதிக அளவில் ஒரு பொருளை நம்ம தயாரிக்கிறோம்னா அதை மேனுஃபேக்சர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் தொழில் ரீதியாக தயாரிக்கிறோம் அது வந்து பை ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இந்த ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸில் என்ன நடக்குதுன்னா நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ இங்கே ஒரு ஈக்லிப்ரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி அமோனியா டூ கூட நீங்கள் அப்புறம் கூட போட்டிருக்கலாம் அமோனியா கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே இல்லை அதனால் டூ போட்டுட்டேன் இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ போட்டோன்னா சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிலோ ஜூல் பெர் மோல் ஸோ இங்கே ஒரு பார்ட் இது இங்கே இது த்ரீ பார்ட் ஸோ நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அமோனியா கேஸஸ் ஃபார்ம்டு இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு லோ டெம்பரேச்சர்லேயும் ஹை ப்ரெஷர்லேயும் தான் நடக்கும் ஸோ அதுக்கான ஆப்டிமம் அதாவது ஈல்டு அமோனியா கிடைக்கிறது என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நிறைய கிடைக்கும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ ஈல்டுன்னு அதை தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஈல்ட் ஆஃப் அமோனியா மோராக இருக்கணும்னா இந்த ஆப்டிமம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி வெரி வெரி லோ டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிகிரி சி அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி கெல்வின் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ரெஷர் ஹையாக இருக்கணும் தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணணும் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்கணும் அயான் கேட்டலிஸ்டை யூஸ் பண்ணணும் கேட்டலிட்டிக் ப்ரமோட்டர் மாலிப்டினம் இங்கே இருக்கு அதாவது கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கேட்டலிட்டிக் ப்ரமோட்டர் மாலிப்டினமை யூஸ் பண்ணுறோம் இது இல்லாமல் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் பொட்டாசியம் ஆக்சைடு அண்ட் அலுமினா ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் ஆகணும் ஆன பிறகு தான் ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய கிடைக்கிறதுக்கான இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறப்ப நமக்கு ஈல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஈக்லிபிரியம் சீக்கிரமாக அட்டைன் ஆகணும் ஸோ இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் இந்த பொட்டாசியம் ஆக்சைடும் அலுமினாவும் இங்கே சேர்க்குறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கான ஸ்கிமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது தான் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் த்ரீ பார்ட்ஸும் நைட்ரஜன் ஒன் பார்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகி இங்கே உள்ளே அனுப்புகிறோம் இந்த ஹைட்ரஜன் இஸ் காட் ஃப்ரம் வாட்டர் கேஸ் அதே மாதிரி நைட்ரஜனை லிக்விட் ஏ
வாட்டர் கேஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஹைட்ரஜனையும் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் உள்ளே அனுப்புகிறோம் அப்போது அந்த மிக்சர் இஸ் மெயின்டைன்ட் அட் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்ஃபெரிக் ப்ரெஷர் ஸோ அந்த மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் இங்கே வருது ஸோ அது இப்படி கீழே போகுது இங்கே வந்து கேட்டலிஸ்ட் எஃபியும் இந்த ஈக்லிபிரியமாக அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு சீக்கிரமாக அதை என்க்ரீஸ் பண்ணுற பண்ணுறதுக்கான சில சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் அலுமினியம் ஆக்சைட் அண்ட் பொட்டாசியம் ஆக்சைட் ஸோ இங்கே ரியாக்ஷன் நடக்குது அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற அமோனியா அன்ரியாக்டட் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இது எல்லாமே இங்கே வர்றப்ப அமோனியா லிக்விஃபை பண்ணி லிக்விட் அமோனியா இங்கே ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ இது கூடவே வர்ற நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இங்கே தேவை கிடையாது ஸோ திரும்பவும் அது ரியாக்ஷனில் கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அதை ரீசர்க்குலேட் பண்ணுறோம் அதுக்காக இங்கே ஒரு பம்ப் இருக்குது அந்த பம்ப் இங்கே இருக்கிற எக்ஸஸ் அன்வான்டட் நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் பம்ப் பண்ணி வெளியில் எடுத்து திரும்ப இது கூடவே அனுப்புது ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் மெயின்டைன்ட் அட் அபவுட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி கெல்வின் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்டான அமோனியா கேஸஸ் ஃபார்ம்டு This is how ammonia is manufactured by Haber's process. Now let us move on to physical properties of ammonia. Already I have told you, ammonia வந்து ஒரு pungent smelling gas. It is lighter than air. ஒரு 9 atmospheric pressure லே ammonia can be readily liquefied. ரொம்ப ஈஸியாக இந்த அமோனியா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது தர்ஃபோர் அமோனியா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாலபிள் இன் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி சி அண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அமோனியா வந்து பேசிக் இன் நேச்சர் வாட்டர் கூட சேர்க்குறப்ப இட் டிசால்வ்ஸ் இன் வாட்டர் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் விச் இஸ் அ பேஸ் தர்ஃபோர் இது என்ன பண்ணும் இட் டேர்ன்ஸ் ரெட் லிட்மஸ் இன்டு ப்ளூ Boiling point of ammonia is minus 33.34 degree C and freezing point of ammonia is minus 77.73 degree C. Liquid ammonia rendu vidathila water resemble pannu. One one the it forms strong hydrogen bonding. Water layu hydrogen bonding irukku adhe mari liquid ammonia layu strong hydrogen bonding irukku. Water um undergoes auto ionization self ionization adhe mari liquid ammonia um it undergoes self ionization. Low temperatures la in the ammonia water la வாட்டர் கூட சேர்ந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் டூ சாலபிள் ஹைட்ரேட்ஸ் ஒன்று வந்து என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூஓ அந்த அதர் ஒன் இஸ் டூ என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூஓ இதில் இருக்க என்ஹெச் த்ரீவும் ஹெச் டூஓவும் தே ஆர் லிங்க்டு பை ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஆனால் அக்வஸ் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா வந்து வாட்டர் கூட சேர்ந்து ஹைட்ரேட் ஆகி என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூஓவாக இருக்கு Next one the very important point that is the dielectric constant of ammonia is very very high that is 25% ammonia solution ku dielectric constant eppadi irukku nu pathina 31.6 ah irukku namak ellarkume theriyum dielectric constant of water is very very high adanalada adu or good ionizing solvent ah irukku அமோனியாவோட டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டும் கன்சிடரபிளி ஹையாக இருக்கிறதுனால இட் ஆல்சோ ஆக்ஸ் அஸ் அ குட் அயோனைசிங் சால்வெண்ட் லைக் வாட்டர் இப்போ டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு நல்ல அயோனைசிங் சால்வெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்குன்னா ஓகே லைக் இந்த மாதிரி சால்வெண்ட்டுக்கு அப்போ என்ன இருக்குன்னா இதுக்கு மோர் பொலாரிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பொலாரிட்டினா அந்த சார்ஜ் செப்ரேஷன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்போ இதனால் சால்ட்டை அதிக அளவில் கரைய வைக்கக்கூடிய தன்மை எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு அந்த சால்வெண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்ட் இருக்கு இல்லையா சால்ட் வந்து அயான்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடே எடுத்துப்போமே என்ஏசிஎல் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸாக இருக்கும் பட் இது ரெண்டும் வந்து தே ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் பை ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிகாஸ் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இப்போது டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருக்கிற வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வாட்டரை வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுன்னா இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை மினிமைஸ் பண்ணும் அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணும் ஓகே அப்போ ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால இது செப்பரேட் ஆகும் ஸோ செப்பரேட் ஆகிறதுனால இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இது கூட சேர்ந்து ஹைட்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அந்த அயோன்ஸை செப்பரேட்டாக பிரிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த சால்வெண்ட்டுக்கு வரும் ஸோ தட் இட் கேன் டிசால்வ் த சாலிட்ஸ் டு எ மோர் எக்ஸ்டென்ட் புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி தான் அமோனியாலேயும் 
அமோனியாவோட டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு இந்த அயோனிக் சாலிட்ஸில் இருக்கிற சார்ஜை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கான டெண்டன்சி அதிகமாக இருக்கும் Why? Because its dielectric constant is high. Therefore, it can act as a good solvent by separating the ions. Water is liquid ammonia and undergoes auto-ionization. First, let's look at the first water. H2O is the inner H2O. Then, one H2O is the inner H2O. H plus OH minus. Then, the water molecule is the proton. ப்ரோட்டான அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து பேஸ் ஓகே இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் ப்ரோட்டானை கொடுக்குது தேர்ஃபோர் அது வந்து ஆசிட் அதனால் இதை தான் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னால் ஆசிடாகவும் ஆக்ட் பண்ண முடியும் பேஸாகவும் ஆக்ட் பண்ண முடியும்னா அதை வந்து ஆம்ஃபோட்டெரிக் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாட்டர் இஸ் ஆம்ஃபோட்டெரிக் இன் நேச்சர் பிகாஸ் இட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் ஆசிட் ஆர் பேஸ் பை டொனேட்டிங் அண்ட் அக்செப்டிங் எலக்ட்ரான் இப்போ இது வந்து ஹெச் டூ ஓ வந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்துருது இல்லையா அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் போச்சுன்னா மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது ஓஹெச் மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த ஹெச் டூ என்ன பண்ணுது இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கிக்குது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகிடும் அது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ வாங்கிக்கிட்ட ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்னால் திரும்ப அந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்க முடியும் அப்போ கொடுக்கறதுனால அது ஆசிடு அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனதுனால அதை கான்ஜுகேட் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஒரு ப்ரோட்டானை வாங்கிக்கிட்டு வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் ஆகிக்க முடியும் ஸோ இது ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால இது வந்து பேஸு சின்ஸ் இது ஒரு ஆசிட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனதுனால இது ஒரு கான்ஜுகேட் பேஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் அமோனியாவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அமோனியாவை நம்ம எடுத்துப்போம் என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் என்ஹெச் த்ரீ இதில் ஒரு என்ஹெச் த்ரீயை பிரிச்சுருவோம் என்ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா இந்த என்ஹெச் த்ரீ கிடச்சிடும் பாருங்க ஒரு என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்துட்டு என்ஹெச் டூ மைனஸாக ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்துருச்சு இல்லை அப்போ இந்த அமோனியா வந்து என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது ஆசிடாக ஆக்ட் பண்ணுது பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டொனேட்டட் ப்ரோட்டான்ஸ் அப்போ இந்த ப்ரோட்டானை யார் வாங்கிக்கிறா இந்த அமோனியா வாங்கிக்கும் அப்போ அது என்னவாகிடும் என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கிட்டு என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வாங்கின இதுக்கிட்ட ஹெச் ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்குல்ல தேர்ஃபோர் இதால் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை டொனேட் பண்ண முடியும் தேர்ஃபோர் இது ஒரு ஆசிட் இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இதால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் தேர்ஃபோர் இது பேஸ் பட் இவங்க தான் ஆசிட் பேஸு ஸோ இதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆன ஆசிட் பேஸ் அதனால் இது ஒரு கான்ஜுகேட் பேஸ் இது கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஸோ அமோனியா ஆட்டோ அயனைசேஷன் அண்டர்கோ ஆகுது ஸோ இதுக்கான கான்ஸ்டன்ட் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயோன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம அதோடய கான்சன்ட்ரேஷனை என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இன்டூ என்ஹெச் டூ மைனஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி வேற வாட்டருக்கு எப்படி இருக்கு கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஓஹெச் மைனஸ் ஓகே இது வந்து அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அமோனியா திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டென் பார் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அமோனியா